మూకాంబికాదేవి దేవాలయం కామాసురుడు మృత్యుంజయుడిగా ఉండాలనుకుంటే స్త్రీ శక్తి ఊరుకుంటుందా ఊరుకోదనడానికి ఉదాహరణే మూకాంబికా దేవత ఈ దేవత ఆమె క్షేత్ర మహిమ గురించి తెలుసుకుందాం అత్యంత ప్రాచీన శక్తి క్షేత్రాలలో మూకాంబికాదేవి క్షేత్రం ఒకటి ఇది కర్ణాటకలోని ఉడుపు జిల్లా కుందాపూర్ తాలూకాలో పదిహేడవ జాతీయ రహదారిని ఆనుకొని పడమటి కనుమలలోని కొడచాద్రి పర్వత పాదాల చెంత ఉంది ఈ క్షేత్రానికి ఉత్తరాన సౌపర్ణిక నది ఉంది సువర్ణ అనే పేరుగల గరుడు పక్షి ఈ నది ఒడ్డిన తపస్సు చేసి మోక్షాన్ని పొందినందున దీనికి సౌపర్ణిక నది అనే పేరు వచ్చిందంటారు స్థానికులు ఈ తీర్థంలో ఎన్నో ఔషధాలున్నాయని అందువల్ల ఇక్కడ స్నానం చేస్తే అనేక వ్యాధులు నయమవుతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు ఇక్కడ దేవి స్వయంభూలింగంగా వెలిసిందని సాక్షాత్తు పరమశివుడు తన కుమారుడైన సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ఈ క్షేత్ర మహిమ తెలియచేయగా ఆయన ఇక్కడ తపస్సు చేశాడని కథనం కృతయుగంలో ఈ పరిసరాల్లో కామాసురుడనే రాక్షసుడు దేవతలను ఋషులను నానా హింసలు పెట్టేవాట వాడు తపస్సు చేసి పరమేశ్వరుడి అనుగ్రహంతో మరణం లేకుండా చేసుకోవాలని సంకల్పించాడట పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షం కాగానే వరాన్ని కోరుకోవడానికి వీలు లేకుండా దేవి కామాసురుడి నోరు పడిపోయేలా చేసిందట అయినా కామాసురుడు దేవతలను ఋషులను వేధిస్తుంటే జ్యేష్ఠ శుక్ల అష్టమి నాడు కొండచాద్రి కొండ మీద దేవి వీడిని వధించిందట మూకాసురుడి వధించింది కనుకనే దేవికి మూకాంబికాదేవి అని పేరొచ్చిందని కథనం దేవికి ఈ దేవాలయం కేరళ వాస్తు శైలిలో నిర్మించబడి ఉంటుంది లోపలికి ప్రవేశించగానే ఇరవై అడుగుల దీపస్తంభం వెలుగులు విరజిమ్మతూ కనిపిస్తుంది దానికంటే కొద్ది చిన్నగా ఉన్న గజస్తంభం బంగారు పూతతో మెరుస్తూ ఉంటుంది ధ్వజస్తంభాన్ని దర్శించిన తర్వాత భక్తులు గర్భగుడిలోకి ప్రవేశిస్తారు గర్భగుడిలోకి పురుషులు చొక్క బనియన్లతో వెళ్లకూడదు మూకాంబికాదేవి భక్తులకు పద్మాసనంలో దర్శనమిస్తుంది శాంత ప్రేమస్వరూపిణిగా కనిపిస్తుంది నాలుగు చేతుల దేవికి పై రెండు చేతుల్లో శంఖుచక్రాలుండగా క్రింది చేతుల్లో ఒకటి అభయ ముద్రలోను మరొకటి వరద ముద్రలోనూ ఉంటాయి దేవిలో శౌర్యాన్ని చూపించే బంగారు కత్తిని తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి స్వర్గీయ ఎంజి రామచంద్రన్ బహుకరించారు ఆయన దేవిని తరచూ దర్శించుకునేవారట ప్రస్తుతం ఉన్న దేవి పంచలోహ విగ్రహాన్ని శ్రీచక్రంతో పాటు తయారు చేయించి ప్రతిష్ఠించిన వారు ఆది శంకరాచార్యుల వారట దేవి గర్భవుడి వెనుక పశ్చిమ భాగంలో ఆది శంకరాచార్యుల వారి పీఠం ఉంది మొదట్లో దేవి ఉగ్ర రూపంలో ఉండేదని శంకరాచార్యుల వారు బాల్యంలో కాలి నడకన ఈ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు ఆమె ఉగ్ర రూపం చూసి భయపడి ప్రసన్నురాలని చేసుకుని శాంత స్వరూపిణిగా మార్చారని కథనం దేవి అనుగ్రహంతోనే ఆయన తపస్సు అనంతరం ఉత్తర ప్రాంతానికి తరలి వెళ్లారంటారు తర్వాతి కాలంలో ఆ ప్రాంతాన్ని పాలించిన రాజులందరూ ఈ క్షేత్రాన్ని ఎంతో కొంత అభివృద్ధి చేస్తూ వచ్చారు వినాయకుడికి కుడివైపు తొండ ఉంటుంది ఇక్కడ మూకాంబికాదేవి మూర్తికి ముందు ఆమె స్వయంభూలింగం ఉంటుంది ఈ లింగం ఒక గీతతో రెండు భాగాలుగా విడదీయబడి ఉంటుంది చిన్న భాగం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్ల స్థావరమని పెద్ద భాగం సరస్వతి మహాలక్ష్మి మహాకాళీల నెలవని అక్కడే జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి ఇచ్ఛాశక్తి ఉంటాయని అంటారు అలంకరణలు పూజలు మూకాంబికాదేవికి అభిషేకాలు మాత్రం లింగానికి నిర్వహిస్తారు ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి రాత్రి ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు తెరచి ఉంచే ఈ దేవాలయ దక్షిణ భాగంలో పది చేతులు ఉన్నటువంటి దశముఖ బాలమురారి గణపతి మందిరం ఉంది ఈ గణపతికి తొండం కుడివైపున ఉండటం విశేషం దేవాలయ ప్రాంగణంలో సరస్వతి మందిరం కూడా ఉంది రాత్రి ఊరేగింపు తర్వాత మూకాంబిక ఉత్సవ విగ్రహాన్ని సరస్వతీదేవి మంటపంలో ఉంచుతారు ఇక్కడ చాలామంది తమ పిల్లల చేత అక్షరాభ్యాసం కూడా చేయిస్తారు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నెలలో మూకాంబిక దేవాలయం దగ్గర సందడి చాలా ఉంటుంది కొల్లూరు క్షేత్రానికి హనుమంతుడితో కూడా అనుబంధం ఉందట ఆయన లంక నుంచి హిమాలయాలకు వెళ్లేటప్పుడు సంజీవని పర్వతంలోని కొంత భాగం విరిగి కొడచాద్రి పర్వత ప్రాంతంలో పడింది కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో అనేక ఔషధ మూలికలు దొరుకుతాయని కథనం ఈ క్షేత్రం ప్రశాంతతకు ప్రకృతి రమణీయతకు కూడా పేరొందింది మూకాంబిక క్షేత్ర దర్శనం ఒక మరువురాని ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి కొల్లూరులో యాత్రికులు బస్సు చేయటానికి ఆధునిక సౌకర్యాలతో దేవస్థానం వారి వసతి గృహాలున్నాయి మార్చ్ ఏప్రిల్ నెలల్లో జరిగే రథోత్సవానికి సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లలో జరిగే దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలకు యాత్రికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది మన దేశంలో తప్పనిసరిగా చూడాల్సిన పుణ్యక్షేత్రాలలో కొల్లూరు మూకాంబికా క్షేత్రం ఒకటి చూసారా ఎంత అద్భుతంగా 
ఎంత అమోఘంగా ఎంత ఆసక్తికరంగా ఉందో ఇలాంటి అనేక అనేక అంశాలు మా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీరు చూడాలి తెలుసుకోవాలనుకుంటే వెరీ సింపుల్ వెరీ సింపుల్గా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం దాంతోపాటు మీ అమూల్యమైనటువంటి సలహాని సూచనని మాకు అందించటం అందిస్తారు కదా